Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, I'll show to you how to divide simple fractions and mixed fractions. Let's divide 7 eighths divided by 3 fourths. Sa pag-divide ng fractions, ang gagawin lamang natin ay kukunin natin ang reciprocal ng divisor at imumultiply natin ang reciprocal ng divisor sa dividend. Okay, ito yung divisor at ito naman yung dividend. Okay, kukunin natin ang reciprocal ng divisor. Bale, babalik ta rin lamang natin ang divisor. Ang numerator magiging denominator at ang denominator ay magiging numerator. Okay, isulat muna natin dito yung dividend. Ayan. Then, kunin natin ang reciprocal ng divisor. Okay, ang reciprocal ng divisor ay 4 over 3. Binaliktad lamang ang posisyon ng numbers. Ang numerator na 3 naging denominator at ang denominator na 4 naging numerator. At itong division sign, papalitan natin yan ng multiplication sign. Okay, ayan na. Ngayon, magmumultiply tayo. I-apply natin ang rules sa pagmultiply ng fractions. Imumultiply natin ang numerators at imumultiply din natin ang denominators. Pwede rin tayong gumamit ng cancellation method bago magmultiply kung applicable. Pero sa video na ito, hindi ako gagamit ng cancellation method dahil maraming mag-aaral ang hindi marunong gumamit ng cancellation method. Nahihirapan sila. Yung cancellation method, okay yun sa mga fast learners. Okay, sagutin na natin ito. I-multiply lang natin ang numerators. 7 times 4 equals 28. At i-multiply din natin ang denominators. 8 times 3 equals 24. Ang answer ay 28 over 24. Ito ay improper fraction. Mataas ang numerator sa denominator. Kaya kailangan natin itong isimplify. Para masimplify natin ito, I-divide lamang natin ang numerator na 28 sa denominator na 24. Okay, kapag i-divide natin ang 28 sa 24, ang answer ay 1 at merong remainder na 4. Ayan. Okay, sa pagsulat naman ng answer, ang quotient ang magiging whole number, itong 1. Then, itong remainder na 4 ang numerator. At ang divisor na 24 ang denominator. Ang answer ay 1 and 4 24 ths Pero itong fraction na 4 over 24 ay pwede pang ma-reduce sa lowest term. Dahil ang numerator na 4 at denominator na 24 ay meron pang common factors maliban sa 1. Kaya kailangan nating kunin ang kanilang GCF at i-divide sila sa kanilang GCF para ma-reduce sa lowest term. Ngayon, ang technique para mabilis nating makuha yung GCF, titingnan natin yung mataas na number kung pwedeng ma-divide ng maliit na number. Ang 24 ba pwedeng ma-divide ng 4? Opo, pwede. Kaya, ang GCF ng 4 at 24 ay 4. Pero kapag yung mataas na number ay hindi pwedeng i-divide ng maliit na number, kukunin natin yung GCF sa pamamagitan ng ibang paraan. Pwede ninyong gamitin ang continuous division method, listing method, or prime factorization method para makuha ang GCF. Okay, ngayon, i-divide na natin ang numerator na 4 at denominator na 24 sa kanilang GCF na 4. Okay, itong whole number na 1, kukopyahin lamang natin ito. Pagkatapos, itong numerator na 4, i-divide natin sa 4. 4 divided by 4 equals 1. 
at i-divide din natin ang denominator na 24 sa 4. 24 divided by 4 equals 6. Ang answer ay 1 and 1 sixth. Ngayon naman, isolve natin ito. 1 half divided by 1 and 1 eighth. Dito, i-divide natin ang fraction sa mixed number. Ang divisor natin ay mixed number. Okay, ang una natin gagawin dito ay i-change itong mixed number sa improper fraction. Sa pag-change ng mixed number sa improper fraction, i-multiply lang natin ang denominator na 8 at whole number na 1. Pagkatapos, i-plus natin ang numerator na 1. Ang answer Yan ang bagong numerator. At kukopyahin lang natin ang denominator na 8. Okay? Isulat muna natin itong dividend na 1 half. Then, i-change na natin itong divisor sa improper fraction. 8 times 1 equals 8. Plus 1 equals 9. Ang bagong numerator ng divisor natin ay 9. Then, kopyahin lang natin ang denominator na 8. Okay, yung divisor natin ay improper fraction na. 9 over 8. Next step, kukunin natin ang reciprocal ng divisor. At imumultiply natin sa dividend. Ang gagawin lamang natin ay babalik tarin natin itong 9 over 8. Magiging 8 over 9. Ito na yung reciprocal ng divisor. Bale, binabaliktad lamang natin yung position ng numbers. At ito namang division sign, papalitan natin ng multiplication sign. Ayan. Okay, ngayon, pwede na tayong mag-multiply. I-times lang natin ang numerators at i-times din natin ang denominators. Gawin natin, 1 times 8 equals 8. I-times din natin ang denominators. 2 times 9 equals 18. Ang answer ay 8 over 18. Itong 8 over 18 or 8 eighteenths ay pwede pang ma-reduce sa lowest term. Dahil ang numerator na 8 at denominator na 18 ay meron pang common factor maliban sa 1. Kaya, kukuni natin ang GCF nila at i-divide sila sa kanilang GCF para maridus sa lowest term. Okay, gamitin natin ang continuous division method para makuha yung GCF. Ang gagawin natin ay i-divide natin ang 8 at 18 sa kanilang common prime factor. Ang common prime factor ng 8 at 18 ay 2. So, kapag i-divide natin sila sa 2, 8 divided by 2 equals 4, 18 divided by 2 equals 9. Ang 4 at 9 ay wala ng common prime factor, kaya hindi na tayo mag-divide. Ngayon, ang GCF ay etong common prime factor na ginamit nating divisor. Ang GCF ay 2. Okay, i-divide natin ang 8 at 18 sa 2. 8 divided by 2 equals 4. I-divide din natin ang 18 sa 2. 18 divided by 2 equals 9. Ang answer ay 4 ninths. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time. God bless!